Spider-Man, King, Arthur, Knights, Tale. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele von diesen Episoden ich hier jetzt am Stück aufgenommen habe. <lacht> ich weiß gar nicht, wann ihr das hier zu sehen bekommt. Wahrscheinlich in einem halben Jahr oder so. Es kommen einfach nur immer neue Episoden mit dazu. Ich dachte, Kapitel 4 hätte 4, 6 Episoden und wir sind hier fertig. Wir machen einfach die Abrechnung, während wir alle zwei Level zu niedrig sind und das Spiel hier ist vorbei. <lacht> Nein. Spaß beiseite. Wir gehen Balors Streit am Kämpfen. Vor den beiden Missionen hier habe ich echt Angst. Burg der Gefahr. <lacht> Nein, heute Balors Streiter, dann wahrscheinlich tatsächlich Schwarzes Herz. Wir werden Sir Hector mitnehmen, um gegen die großen Formoria zu kämpfen. Der kann die nämlich mit Todesbahnen runterziehen und dann können Mordred und Katie vernichten, während Lucan dabei zuguckt. I have received a truly extraordinary message. A request from the Lady of the Lake herself. That's not her normal way of contacting me. But I don't miss the usual visions and the dreams. The message directed me to a place where another champion of Balor has found its way to Avalon. We must deal with the Formorians and this vile champion. Die letzte Mission war ja schon happig, die wir gegen den geführt haben. Mal schauen, ob die hier besser oder schlechter wird. Okay. This used to be a sacred site for the ancients, then the Christians, Natürlich. and now the Fomorians. Heißt das nicht eigentlich Christians und nicht Christians? Aber egal, was weiß ich schon. A keeper of the glades and paid for it dearly. Put away your weapons. I am a servant of the lady of the Ja, hat ihm mir gerade gesagt. Judge me by my appearance. Ach, überzeugt mich, weil Mordred ist doch ein bisschen stumpf. So, sollt ihr uns helfen? Ah, so rum also. Okay, cool. Nein, werden wir nicht. Wir haben schon einen von den Champions getötet. Was macht den hier so anders, Lady Todesfee? Okay, was machen wir? The Vamorians are tied to this place, which makes the champions stronger. If I could see the ball, knacken. I will show you the places that tie the champion here. Okay, kommst du mit uns oder wie ist hier der große Plan? Reißt du dich ein? Was kannst du? Kämpfst du mit oder bist du nur so zum Scherz dabei? Hier hat Christians gesagt. Hier macht jeder das, was er will mit seinem Akzent. Ich sag's euch. Rüstungsrückgewinn brauchen wir jetzt wirklich noch nicht. Wir haben ja gegen noch niemanden gekämpft. Kämpft. Hey, vor Moria. Natürlich mit einem Mage und einem Haufen Dorgos. Banshee, kämpfst du mit uns? Tust du. Aber nicht besonders effektiv. Fahr mal ganz nach hinten. Wir müssen an den Windmaster dran. Okay, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ähm, können wir? Können wir Todesbahnen? Können wir nicht? Uh, das sieht nice aus. Gut, wir verlangsamen den großen Kerl. Die Frage ist doch, was ist denn hier überhaupt unser Plan gerade? Was ist denn unser Plan, außer dass wir an die Kiste da dran wollen? Euer Stoß wird ziemlich knallen. For King and Country. Sinner shall bleed. Hm. Frage ist doch, wenn ich den ganzen Spaß hier mache. Und Mordre, die da Blitzding, sie bumm, siehst du euch. Die heilen sich ja. Das heißt, wenn die nicht sterben, ist es eh egal. Nee, die sterben wahrscheinlich auch nicht. Ah, wie weit lauft ihr denn? Ich habe eigentlich keine Lust, dass ihr herkommt. 
und meine Mages anspringt. Du musst stehen bleiben, du musst dein Dings äh, aufladen, du musst dich aufladen. Damit du dich gleich dahinter teleportieren und den Windmaster zerreißen kannst. Du kannst tatsächlich vorher von mir aus gerne einen Erderschütterer machen und einen von den kleinen Kerl darf er nicht. Hm. Ich werde dafür verlangsamen, den großen Kerl. Und schreddern den kleinen Kerl da hinten. Dann betäube von hier aus den Windmaster, damit er keinen allzu großen Blödsinn treibt. Und nehmen dem dann noch ein bisschen Rüstung runter. Okay, ihr bleibt cool, du bleibst in Deckung. Ich denke, so kommen wir hier dann zusammen. Wow, du hast mir zwei Punkte Rüstung abgezogen. Wie kannst du nur... Hey, jetzt mal auf Klumpen nach mir zu werfen. Bist du durcheinander? Das war der Plan, aber wir haben halt auch den großen Shieldbreaker hier vor uns stehen. Und Sir Ecto hat nur erstmal zwei Jahre Cooldown. Hm. Hm. Wow, gar keinen Schaden. Wow, wow, wow. Gut, dass wir die Banshee mit dabei haben. Gwendolin. Über den Kerl da umrennen. Die können, wir nicht, die können wir alle nicht umrennen, die Kerle hier. Blitzding! Und wir müssen trotzdem den Windmaster töten, aber das ist viel zu viel. Er macht viel zu viel Schaden, um damit einfach so den Windmaster zu töten. Das macht ja gar keinen Sinn. Wir schlagen uns hier vorne durch. Scheiß auf den Windmaster. Scheiß auf den Windmaster. Ein Schrittchen noch, ein Schrittchen, dann geht's. Nein, noch ein Schrittchen. Swoosh. Fiddlesticks. Banshee, ich brauche einen Punkt Schaden, das wir sie wohl hinkriegen. Danke, cool. Ähm, hier bräuchten wir... Ich glaube, auf den da macht mehr Sinn. Der sich bewegt kann er nicht mehr schießen, was? Puff! Der ist, der, der macht da tatsächlich einfach E-Gitarrengeräusche, oder? Gut, du kannst dich dann noch gleich dahinter teleportieren, was? Der da steht im Feuer, das macht ihn durcheinander. So, da kommen unsere Tornados. Ganz normal, nichts Überraschendes dabei. Hallo, Windmaster. Das ist okay. Der kümmert sich um so Probleme wie Windmaster. Schlechter betäuben. Da ist immer noch nicht allzu viel Power drin in dir, was? Cooldowns, Cooldowns, Cooldowns. Einmal hier rüber marschieren für all meine Bewegungspunkte. Zap, zap, doppelter Schaden, angenehm. Samaret. Wie viel verliert denn er dadurch? 70. Na gut, dann macht er tatsächlich nichts. Banshee, du chillst da hinten. War doch okay. Ja, sag ich doch. Sag ich doch. Gegen die großen Kühe kommen wir eigentlich ganz gut zurecht, wenn es keine 500 Stück sind. Und selbst dann haben wir Sir Kay mit dabei. Wir nehmen nicht so viel Schaden, wie es manchmal aussieht. Und ja, ich denke, wir sollten trotzdem dann zuerst das Ding da angehen. Löse die Bande. Dann hier hoch. Dann den großen Kerl töten. The lady had many enchantresses in Avalon, but I was among the first. Cool. 
Jetzt bist du tot. Das hier ist die Sir Lucan Mission, oder? Sieht zumindest ähnlich aus. Ähm. Der sieht groß aus. Müssen wir hier nicht kämpfen? Okay, könnt ihr das lösen? Hau rein. Okay. Hau rein. Du machst hier keinen Schaden. Du bist total nutzlos gewesen eben. Aber cooler Effekt. Wildschweine also. Jungs. Verteidigt die Dame. Kriegen wir hier alle drei drauf? Leider nicht. Aber hier kriegen wir drei. Drei Stück. Ja doch, doch. Da kriegen wir drei. Dann verpassen wir dem hier einen Todesbann. Und langsam wird es doch interessant hier. Wusch! Die bewegen sich dann jetzt nämlich nicht mehr, höchstwahrscheinlich. Weil die irgendwie komisch drauf sind. Er hat einen Abschlachtungstreffer gezündet, sehr ordentlich. Okay, ein Erderschütterer bitte. So, Feuer. Wusch. See, Sir Mordred hat noch... Hat noch einen Donnerschlag in sich. Du gehst hier in Deckung. Ja, sieht gut aus. Wenn die jetzt nicht spontan noch von einer anderen Richtung angreifen. Okay, da kriegen wir tatsächlich Verstärkung. Wurfhammer. Kill doch mal. Die haben die Lady gestunt. Ich hoffe, das stört die bei ihrem Ritual nicht, dass sie einen Hammer an den Kopf gekriegt hat, wie von einem Bergkönig. Das bringt uns leider nichts, dass er davor charged. Das bringt uns eher was tatsächlich. Weil der Haha mehr Schaden macht. So, nachdem die da oben immer noch betäubt sind. Ist mir das tatsächlich ziemlich egal, was die machen. Die machen nämlich genau gar nichts. Schauen wir, was da hinten spawnt. Wahrscheinlich nichts, was uns allzu sehr interessiert. Und wir halten hier die Stellung. Du gehst darüber. Der Kay bleibt in der Mitte und behält seine Aktionspunkte, um immer stärker zu werden. Okay, noch mehr Wildschweine. Oh oh. Die habe ich irgendwie gerade verpasst in der, in der Gleichung. Haben wir einen Slow Hex? Nein, haben wir nicht. Gut, räumen wir erstmal hier auf. Was ist denn hier passiert? Die brauchen noch unsere Königin, aber ich hätte tatsächlich Kay gern auf maximaler Power, um den gegenüber zu treten. Na gut, erstmal hier runter. Oh, die lassen sich tatsächlich wegschieben. Das können wir machen. Okay, jetzt haben wir doch einen Slow Hex. Wo kommt der her? Wir müssen einen Schritt hoch machen noch. Die hier alle zu kriegen. Da steht noch ein zweiter. Der müsste doch eigentlich mit drin sein. Ja. Das Spiel verarscht mich nicht. Dann zünden wir die Jungs an, damit die sich gar nicht erst bewegen. Dann kümmern wir uns um die hier. So, wir haben hier den Feuerspaß noch. Wir haben Sir Mordred noch, der kann noch einmal britzeln lassen. Wir haben Sir Kay, der super bereit ist, irgendwas kaputt zu slammen. Schade drum. Ich habe gedacht, da ging mehr. Uh, 
Ich habe gedacht, da ging mehr. Gut, das war jetzt dreimal enttäuschend gewesen, Kay. Okay. Uff. Ähm, was haben wir hier denn noch? Todesbahn hilft hier leider nicht allzu viel, den heben wir uns dann wohl besser auf. Blutbahn wäre vielleicht ganz interessant für den kleinen Wagner. Dann schnell wieder Entdeckung. Hihihi. Ja, ich denke, wir wären hier tatsächlich soweit. Wäre vielleicht sinnvoller, den so zu stellen. Die dicke Wurz kommt hier an der dicken Wurz da sowieso nicht vorbei. Verliert 100% ihrer AP, also können wir auch da hochdrehen, falls einer von den Wagen da angehüpft kommt. Kannst einen Schritt machen, du sowieso. Du stehst da eigentlich ganz gut. So, die brennen und bluten und brennen und bluten. Und bluten und brennen. Der kommt da gemütlich um die Ecke galoppiert. Eins, zwei, drei, vier. Ne, immerhin zwei Tote. Damit kann ich leben. Der Todesband können wir uns dann drum, wenn es soweit ist. 175. Hm. Hm. Der könnte da hingehen für zwei Punkte und ihm so richtig einen auf den Kopf hauen. Für 67 Punkte Schaden. So richtig einen auf den Kopf hauen. Das wäre wär was für Luken dann bald schon, ha? Huh? Mach mal einen Schritt auf Seite, dicker Kerl. Geht da was, Luken? Jetzt müssen wir mal den Todesbahn ausprobieren. Wie viel wir damit buddeln können. Nicht so viel, wie ich gedacht habe. Aber jetzt müssen wir ihn umbringen, bevor die E-Gitarren hier unten ankommen. Der Wagner ist noch im Spiel. Hier ist kein Schaden mehr übrig. Da auch nicht. Ich hoffe, dass das da die Letzten sind, die hier gerade noch unterwegs sind. Die sind immer noch verlangsamt. <lacht> Hector macht die komplett kaputt, diese großen Viecher, gell? Oh Mann. Hector macht die komplett kaputt. Das war der Plan, ja. So, wie lange seid ihr eigentlich noch so kaputt? Das du bist fertig. Aber ich darf die zwei großen Kühe noch töten, oder? Okay. Fallt ihr jetzt einfach tot um oder kämpfen wir weiter? Sehr ordentlich, wir kämpfen wohl weiter. Wir arbeiten dran, Lady. Jetzt, wir kämpfen hier. Nicht so einfach. Man kann nicht einfach so aufhören zu kämpfen. Ich glaube, die kennt sich gar nicht aus mit ritterlichen Dingen. So, niemand hat sich dazu entschlossen, Schaden zu nehmen. Die Frage ist, gehen wir die Mitte hier ab wegen Loot? Ich höre es hier doch klimpern. Ich gehe davon aus, dass das nicht gut ist, wenn wir das Ding da aufmachen. Aber wir haben zwei Lagerfeuer, also... Ist nicht der erste Sarg, den ich geöffnet habe. Ja, komm, steht auf. Wir kommen schon zurecht, Lady. Ach, wir sind nicht als erstes dran. Na dann kommen wir vielleicht doch nicht zurecht. Pushkram also mal wieder. Ich sehe, ihr seid Untote von vor 20 Jahren. 
Sind wir geschwächt? Nein. Warum mache ich dann so wenig Schaden? Okay, die haben einfach sehr viel. Wer bufft euch hier? Buffst du die Jungs? Nein. Buffst du die Jungs? Auch nicht. Wer von euch bufft die denn? Irgendjemand macht doch, dass sie hier 35 Punkte... Ach, das sind... Okay, einfach nur die 1000 Wächterritter, die hier rumstehen, ja? What? Hector, du hast hier gerade ein problematisches Leben am Laufen. At your service, my lord. Das hier ist doch auch hässlich. Was machst du nur einfach so an Schaden? 78. Das liest sich doch gar nicht so falsch. Problem ist, wenn wir jetzt noch einen von denen töten, werden die anderen echt stinkig, nicht? Das kann jeder behaupten. So, wir müssen uns in die Richtung hier durchkämpfen, denke ich. Also jetzt nicht durchkämpfen, sondern uns in die Richtung da aufstellen. Sonst wird es hier einfach nur voll gleich. So einen von den Toasten. Ja, sogar ein paar. Jetzt, wo die anscheinend nicht mehr so viel Rüstung haben. So, den kannst du dann einfach umrumpsen. Das weiß ich noch von früher. Das ist immer noch zu viel. Na gut, aber wir können die ganzen Kleinen hier alle töten. Also gleich, wenn wir soweit sind. Roter Bereich. Orange, Orange, du musst hier weg. Sind die schon die ganze Zeit da? Nein, okay, ich wollte gerade sagen. Was war das denn? Wir sind doch hier nochmal. Wir sind doch keine Trottel. Haben wir noch irgendwen, der dem Typ da wehtun kann? Das sieht nicht so aus. Gut, alle hier hinten durch. Hier ist es gerade einigermaßen sicher. Einigermaßen, habe ich gesagt. Ähm, ja, was machen wir denn hier noch? Wir können hier noch einen Kettenblitz durchgehen lassen. Dem da eine verpassen. Und uns dann zu dem drehen, weil er sonst komische Dinge tut. Da steckt doch noch ein Schlag in jemandem. Ich glaube, so stehen wir gar nicht so schlecht. Sage ich ja. Lady, manchmal nützlich. Und mit dem da. Das klärt wohl das Problem. Wir müssten noch zu der Lady da hinten. Gut, außer dass sie zuerst dran durften, was ein riesiger Fuschgraben ist, ist wohl niemandem was passiert. Es ist tatsächlich, wir haben zwei Punkte Rüstung verloren, keine Temp HP, nicht mal so jemand wie, wie, wie Hector. Na dann, machen wir das zweite Fumoria Ding auf. Gucken, ob wir dann Heilung brauchen. 
Ja, ich glaube, das hier war die, die Sir Lucan Mission gewesen. Hier war es. Das sieht irgendwie nach verstecktem Loot aus. Oder auch nicht. Manchmal sieht irgendwas wohl nur nach verstecktem Loot aus. Ähm, ich weiß nicht, ob das hier ein guter Winkel ist. Okay, wir können uns eh aussuchen. Oder auch nicht. Was denn jetzt? Ja, wir wollen ja erstmal das andere Ding kaputt machen. Ja, ja. Will doch mal, Lady. Arbeiten doch dran. Ich wollte doch nur mal gucken. Ich wollte doch nur mal gucken. Ja, wir haben 200 Reliquienstaub gesammelt. Ich habe übrigens festgestellt, dass wir wahrscheinlich nicht mal mehr, nicht mal mehr neue Reliquien kriegen. But Baylor is so ancient that he precedes them. He was powerful, dangerous, and he always wanted to conquer our world. Okay. I hope for something more. Warum steht denn da einfach so ein einzelner Rattenhund in der Gegend rum? Wo sind denn deine Herrchen? Hier ist einfach nur eine kleine Gruppe Wildschweine, oder was? Blessings. Na, wenn das so ist. So, verlangsamen wir die Jungs erstmal. Dann schießen wir einen Feuerball drauf. Dann machen wir den da besonders Auchi. Dann drücken wir noch ein paar Knöpfe. Äh, dann betäuben wir den da. Dann geben wir Mordred noch ein paar mehr AP. Schießen wir einen Kettenblitz hier durch die ganze Suppe. Dann, äh wir ihn hier so quer, damit er hier einmal so rüber rumsen kann. Ich hatte eigentlich mit einem angenehmeren Rums gerechnet. Ja, manchmal kriegt man halt nicht das, was man gerne will. So, dann bleibt er da stehen und der bleibt hier stehen und hier haben wir noch mal ein Feuerchen. dann sind auch schon die kleinen Wildschweine dran, schätze ich. Die kleinen. Nicht, dass ihr irgendwo hin könnt, also verbrennen und verbluten. Hatte sich noch eins extra versteckt. Ähm, ja. So ist es. Einfach zu hacken. So lange draufhauen, bis es tot ist. Wieder mal nichts gekostet, der Kampf. Kiste gewonnen. Sah aus wie eine Eichel von einem Preisbaum. So. Wo müssen wir denn hier hin zum Kämpfen? Hier fängt die Kämpfe ja manchmal ein bisschen komisch an. Ach, da liegt er. Er hat ihm diese gigantischen Speere da reingerammt. Welchen von denen müssen wir glänzen? Oder willst du dazwischen wechseln, um die Mission ein bisschen schwieriger zu machen? Und das wäre... No, it is not the bones that shackle him to this place. I can do Whoa. Hidden in plain sight. Let me take a look. Du kannst ihn ja mal so ein Ding aus dem Fußboden schießen lassen. So, das habe ich schon mal gesehen. Mordred wäre so jemand, der sein Schwert einsteckt und mit seinem ausgestreckten Finger im Panzerhandschuh auf die Felsnadel da zeigt und sagt, so was habe ich schon mal gesehen. Okay, könnt ihr das Ding platt machen? Ja, klar. Also kommen die Monster diesmal da raus, ja? Das wir können leider nicht so spannend mit den Todesbannen und so arbeiten. 
Achso, die teleportieren sich dann rein. Normal kommen die doch einfach direkt aus der... Okay, wir müssen den Hammermann erstmal ignorieren. Schildbrecher machen wir langsam. Wir müssen Hammermann nicht unbedingt ignorieren. Wir können den Hammermann auch... Wir stehen hier gerade schlecht. Nehmen wir den Typ da mal an. Äh, lassen ihn bluten. Dann hat er erstmal genug zu tun mit sich selbst, während er hierher gelaufen kommt. So, Schweinchen brauchen noch eine ganze Weile, bis es hier ist. Also, wir können uns prinzipiell um den da kümmern, aber die Frage ist, kann ich so weit gehen und immer noch Ärger machen? Man, der wirft ja sonst auf die Lady da. Das macht ja wenig Sinn, den jetzt einfach so zu ignorieren. Heißt, wir müssen trotzdem Knopf drücken. Hat wohl nicht gereicht. Wahrscheinlich komme ich ja schon wieder nicht bis an ihn dran. So, wir brauchen Mord auf jeden Fall hier unten so oder so. Ganz mal schauen, ob du bis dahin kommst zum Erderschütterer. Muss er vielleicht doch nicht ganz alleine so traurig da hinten sterben. Kannst damit auf den schießen, ja, das reicht leider nicht. Soll er da halt so rumstehen. Dann zünd für den Typ noch an. So. Und jetzt kann er da doch wirklich einfach so krepieren, ohne dass er jemanden von uns dafür braucht. Schauen, wo jetzt die nächsten Gegner auftauchen. Das wird ja nicht alles sein hier, das. Ach so, die kommen jetzt einfach fest aus diesen drei Dingern da raus, ja. Und was auch immer da rauskommt, Mordred wird damit schon zurechtkommen. Die Frage ist, ob wir jemanden mit so zur Seite stellen sollten, da hinten. Also jemanden wie Luken zum Beispiel. Weil Luken auch hier aus der Mitte arbeiten kann. So, wie weit kommst du, kleiner Kerl, denn? So weit, das ist wirklich interessant für uns wert hier. Geht hier mal in Deckung, da dürfte der eigentlich Line of Sight technisch nicht angecharged werden. Hm. Du stellst dich nach hier, dann kann die Lady zumindest nicht belästigt werden. Es kommen mehr Monster raus. Das ist alles kein Problem. Er ist einfach gestorben, der arme Riesenkerl. Die behindern sich da alle gegenseitig. Ha. Hey Mordred, haut da fester drauf, als ich ihm zugetraut hätte. So viel zu dem Problem. Ah, ich denke, wir halten das hier doch ganz gut. So, was machen wir mit euch beiden? Wie sieht das mit euch und Feuer aus, hm? Mann, Hector macht den ganz schön Ärger. Kann ich das nicht irgendwie ein bisschen fitteln, sodass ich die beide damit treffen kann? Das Spiel nur sei mal nicht so. Ich bin mir recht sicher, dass das funktioniert. Die sind riesig, die zwei. Danke. So, der kommt da nicht durch und der kann sich nicht bewegen, weil er zu kaputt ist. Dann viel Spaß dabei. So, und hier geht gar nichts, weil der da ein Trottel ist. Tippitoppi. Er wird ja immer noch gerne an Gwendolin dran. Noch ein Wag. Ich hätte mal auf, hier so asslig zu sein. Die Frage ist, ob die da wirklich rauskommen wollen oder ob die einfach nur Schabernack treiben da. Your Highness. 
Aber wir müssen hier hinten ein bisschen helfen gehen, sonst wird da nichts draus. Ähm, so, was denn hier eigentlich passiert? Wir haben einen schlechter gekriegt und noch einen kleinen Wag. Du kannst nichts tun. Du könntest da hingehen und den ordentlich auf die Fresse hauen, nicht? Aber die Frage ist, warum? Gut, die andere Frage ist, warum nicht? Und warum nicht hat verloren. Solltest du da nicht langsam mal fertig sein mit dieser dämlichen Felsnadel? Ich meine, die fangen hier gerade an, Ektor niederzuschmettern. Das muss ja nicht unbedingt sein. Cool, danke. Also, womit arbeiten wir denn hier noch? Hector, Dude, steh auf. Sei, sei mal nicht so peinlich. Okay, er ist immer noch so peinlich. Dann, schlechter. Hast du dich wohl leider mit dem falschen Team angelegt? Du denkst, du könntest einfach so ungestraft Hector niederschlagen. Gut, dass er das schon mal verstanden hat. Ja, der wird irgendwelchen Quatsch machen. Also wie der kleine Scheißer hier. Betäuben wir den mal. Er kann bis dahin laufen. Einfach so, zu Fuß. Ist doch auch cool. Die hat ein paar Aktionspunkte gesammelt, ja, während die nicht dran war. Push! Hi, hey, kleines Schweinchen. Gut, das war auch einfach. Wir brauchen Rüstung, nachdem wir hinten nach Loot geschaut haben. Na, irgendwas Verstecktes. Ich weiß, wir haben gerade keinen Scout Scout mit dabei, sondern nur Magie. Weil ich mir nicht sicher bin, hat... Äh, kann der nicht auch scouten für zwei Punkte oder sowas Unsinniges? Ist ja auch eine grobe kleine Schweinchen im Gebüsch. Weit bin ich mitgekommen, aber ich traue dem Campfire nicht. Machen wir die Rüstung von allen Leuten voll und dann können wir uns gegen den Champion richten. Wenigstens tauchen nicht mehr die ganze Zeit an Sealy auf, sobald man sich an ein Feuerchen setzt. Okay. Wie stabil ist denn unser großer Freund? Hallo? Von wie viel Gewalt reden wir denn hier? Kein Problem. Warum hatten der 200 da stehen und dann ganz, ganz viel daneben noch? Okay, die beiden da sind irrelevant. Mehr als 450 hat er nicht. Das heißt, wir verlangsamen den. Lassen Sakai eine Runde da stehen. Dann kann der sich hinter den teleportieren und den vernichten die Runde drauf, ja? Dann machen wir dem nämlich Blutbann und dann ist der Typ doch, äh, ich meine Todesbann, dann ist der Typ doch fertig. Ob jetzt da noch irgendwie ein Hund rauskommt oder nicht, ist mir ziemlich egal, ganz ehrlich. So, du chillst. Du auch. Du kannst nicht mehr chillen, du hast alles getan. Dann zünden wir den Kerl dann noch an. Ja, und dann... Warten wir auf nächste Runde. Da ist doch jetzt immer noch niemand rausgekommen. Okay, wir legen los. Hui. 
we? Your Highness. Kriegen wir irgendwie die Rüstung von dem Kerl darunter? Das sieht nach Rüstung von dem Kerl darunter nehmen aus. Okay. Ja, hauen wir drauf. Papp. Und Papp. Dann betäuben wir den hier. Können wir Kane noch irgendwie Punkte geben? Nein, nein. <lacht> uh. Ähm, so sind wir raus, oder? Ja. Von hier aus kann er noch zweimal angreifen. Wow. Da mache ich nicht mit, tut mir leid. Logan, was hältst du speziell von Feuer? Das war viel einfacher als der andere Champion. Viel einfacher. Danke. Wir tun unser Bestes. Äh, willst du mitkommen? Okay, ich habe ja nur gefragt. Sieg! Wir haben gesiegt! Eine goldene Kiste. Nice Reliquierschmuck. Dann raus hier. Jawohl. Ding, ding, ding. Alle Level 20. Was haben wir hier? Die Fähigkeit Geysir. Wirf 8 Schaden zurück. Plus 7 LP. Total uninteressant. Kann eingesetzt werden nach dem 5. Wenn ich doch die ganze Zeit gegen diese gigantischen Formoria kämpfe, wie soll ich denn fünf Einheiten töten? Hm? Fünf. Hat er mal irgendwann darüber nachgedacht, über diese ganzen schlechten Reliquien, die ich hier gerade bekomme? Ja, ernsthaft jetzt. Oh, schade. Sörlanwahl. Jämmerlich. Was haben wir hier gekriegt? Gewährt dem Helden 20% Rüstungsbruch. Cool, cool, cool. Irgendwas, neues Ereignis. Die Gesetze König Pellams. Ähm, nach der Eroberung von Burg Corbin, Entscheidung, Gesetze. Bis jetzt. König Pellam war zu Beginn ein milder und weiser Herrscher in Glaubensfragen. Christenpriestern mehr und mehr Privilegien. Feindselig gegenüber den Anhängern des alten Glaubens. Gute Wahl. Ich kann es ihm nicht verübeln. So nah am tiefen Wald. Hätte ich auch nach einem Gott gesucht, der zumindest ein wenig Mitgefühl für das Leid der Sterblichen zeigt. Dabei wird es dann wohl auch bleiben. Christ auf 20. Wir sind maximal christlich, meine Kerle. Lasst uns Ostern feiern. Jeha. Da schaue ich gleich nach. Sir Lucan, wir machen hier mal tröstende Worte weiter. Was können wir denn hier machen? Der Held und jeder Verbündete halten zwei Lebenskraft zurück, wenn sie die Ausruhaktion auswählen. Jeder Verbündete halten drei Rüstung zurück, wenn sie Schmiedehammer wählen. 10 LP zurück, wenn sie ausruhen. Nehmen wir zuerst das. Dann heilen wir jetzt 9 Punkte nach jedem Kampf. Das ist okay. Ähm, und dann... Der Rest ist eigentlich total irrelevant. Was haben wir hier noch? Das ist auch total egal. Ähm, weißt du was? Mach einfach verbesserte, verzauberte Rüstung. Denk einfach gar nicht mehr darüber, überhaupt Schaden nehmen zu können. Das schaffen wir komplett ab. Die habe ich schon mal gesehen. Das ist alles Abfall, glaube ich. Wohl. Okay, was machen wir denn bei dir? Du hast wirklich nichts mehr, was noch irgendwie relevant wäre. Wolloch würde theoretisch funktionieren. Ich weiß halt nicht, wie interessant das ist. Todesschlag wäre halt auch richtig nice gewesen im Endeffekt. Ja, den haben wir ja am Anfang weggenommen. Wie viel brauche ich denn, damit er was taugt? Zwei Punkte tatsächlich. Dann macht er maximalen Schaden. 
Fügt am angrenzenden Gegner 170% Waffenschaden zu. Jeder Rüstungspunkt verringert den zugefügten Schaden. Das wird natürlich gegen die Fomoria gut funktionieren. Und ansonsten lohnt sich hier gerade gar nichts. Natürlich, wir können Kick nehmen. Bereitschaft lohnt sich nicht. Hier sind wir fertig. Extra Betäubung brauche ich nicht. Nahkampfgeschick ist Abfall. Vergeltung ist egal, weil vorher muss ich dafür getroffen werden. Das heißt, wir haben die Auswahl zwischen Moloch und Todesschlag. Und dann nehmen wir Todesschlag mit maximalem Schaden. Hector, mein Kerl, der Bannmeister. Das ist natürlich lustig, aber ein bisschen überzogen. Das ist total egal. Meister des Feuers brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wenn sich mindestens drei Fähigkeiten in der Abklingphase befinden, verringert sich der Einsatz einer Fähigkeit aller... Was? Wenn sich mindestens drei Fähigkeiten in der Abklingphase befinden, verringert der Einsatz einer Fähigkeit aller aktiven Abklingzeiten um einen Zug. Tatsächlich habe ich am Anfang gedacht, das wäre Abfall. Aber es ist jetzt schon so oft passiert, dass <lacht> ähm, Blutbann, Verlangsamung und Todesbann oder Feuerball gleichzeitig Cooldown hatten. Das wird das, glaube ich, nehmen. Ich meine, ja, natürlich, Schreckensflügel ist cool. Aber Flammenwand und Pyromaster, dafür ist jetzt gerade zu spät. Gut, es gab keine neuen Missionen sonst nicht. Schwarzes Herz und mit Gebeten und Weihrauch. Bedeutet, als nächstes machen wir Schwarzes Herz und kämpfen nochmal gegen den Roten Ritter, der definitiv ein Champion von Korn ist. Ähm, 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 ähm. Sir Balin, du müsstest auf den Übungsplatz. Du hast richtig viel XP fehlen. Ihr kriegt alle ein Level ab. Lanwal sollte aber eigentlich Lanwal. Was sage ich denn? Ivan sollte aber eigentlich auch da drin bleiben. Der Leo, wir schmeißen dich mal da raus. So, du machst Level 20. Und die anderen Schabernack treiben gehen. Händler, nächstes Mal sagst du. Das ist tatsächlich eigentlich kein schlechtes Schwert hier, das. Vielleicht sogar für jemanden wie Mordred. Aber wir kommen schon zurecht mit dem Zeug, das wir haben. Ist nicht eigentlich eine Tjost-Runde? Ist es. Ähm... Ja, schwierig. Lanwal kommt ins Gefängnis, will ich immer sagen. Die Kathedrale. Dann müssen wir überlegen. Du bekommst ein Level ab, deshalb bleibst du da drin. Du bekommst kein Level ab, ist nicht weiter schlimm. Budika schmeißen wir mal da raus. Galahad auch. So, wer von euch ist denn dicht dran? Wir können die tatsächlich. Wir können dich tatsächlich auf ein Ritterturnier schicken, Mordred. Wer ist denn da dran schuld? Landwahl, der Drecksack ist Level 22. Zieht euch die Scheiße mal rein. Wir können die beide auf ein Ritterturnier schicken. So, dann tjosten wir die Sache jetzt. <lacht> Was ein riesiger Fuschkram das ganze Spiel hier ist. Gibt's irgendwas? Also ich weiß echt nicht. Ich weiß, ihr Leute, die äh, nicht 5 Rechtschaffen und 5 Christ sind, könnt nicht Tjosten. Aber Tjosten ist einfach schrecklich OP. Das ist nun mal so. Das da sieht aus wie der Zauberstab, den Sir Hector gerne hätte. 10 Schaden gegen verlangsamte Einheiten, jawohl. Plus 26% Bandstärke, jawohl. Und plus 6 Schaden ohne Verwicklung, der gilt immer. Ich krieg den schon irgendwie hin, wir verkaufen einfach ein paar Reliquien, weil hier unten im Zauberturm haben wir mehr als genug Punkte, um hier kaufen und ignorieren zu können, was immer da reinkommt, weil das ist nämlich alles Abfall. Also schauen wir mal kurz, die hier können die auf jeden Fall weg, äh, die kann weg, dein Zauberstab selbst kann ja dann auch weg, der ist auch 600 wert, aber das müssen wir dann zum Schluss machen, damit ich nicht jetzt aus Versehen den Zauberstab verkaufe. Das Ding kann auf jeden Fall weg, weil der war schrecklicher Abfall. Das auch. Das auch. Plus 6 Schaden bei Kraftstoß. Kann weg. Der Kerl da kann weg. Und dann haben wir es auch quasi schon geschafft, ohne dass wir allzu viel Orangen in Kram verkauft haben. Was? So einkaufen, anlegen. Gute Sache. Äh, jetzt kommt wieder die wilde Frage. Was mache ich eigentlich mit den zwei Punkten, die ich gerade gekriegt habe? Ah. 
Pflaster wäre vielleicht nicht, für, nicht verkehrt. Wobei der die sieben Rüstung nicht behält, was? Sondern wieder abgeben muss. Wir könnten einfach nochmal auf Robust drücken. Warum ist bei dem eigentlich Robust ohne physische Schwächungsresistenz? Schräg, was? Wir drücken nochmal auf Robust und Sir Mordred ist dann einfach unsterblich. Das sind 10% LP durch Rüstungssiegel und das da auch. Macht also wenig Unterschied. So, und bei dir, mein Freund, was können wir denn hier mit Todesschlag noch anstellen? Blinkheit und schnelle Erholung. Zap, zarab. Gut, dann wissen wir, was als nächstes passiert. Machen erstmal den Übungsplatz voll, mit Leuten, die da drauf nichts verloren haben. Ähm, Galahad, du hattest ein Level-Up nicht? Genau. Dann, danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen. Und das nächste Mal geht's gegen den Roten Ritter. Ciao, ciao.